شفنا حالة من التذبذب السعري في الأسبوع الأخير البيتكوين ارتفع من أسعار 44500 إلى 47000 ثم حركة عرضية بين 45700 إلى 47200 ثم شفنا حالة هبوط لتحت ال 43000 دليل على أن المشاعر متغير بالفترة الأخيرة وانقسام واضح بين الدبب والثيران لكن في عدد من العملات لسه بتسجل ارتفاعات حتى مع الميول الهبوطي لمجتمع العملات الرقمية طبعا مش بنفس القدر من القوة الصعودية لأن البعض منهم بيتقدم بمشاريعه بقدم شراكات جديدة بينما بعض العملات الرقمية كانت بتعمل حركة تصحيحية صعودية للموجة الهابطة الأخيرة عشان هيك حلقتنا اليوم رح نختار فيها عدد من العملات الرقمية اللي ممكن الاستثمار فيها على مدار الشهر ونقدم فيها بعض الأخبار المهمة اللي بتخص العملة اللي رح نعرض الشرح عليها ونناقش التحليل الفني فياريت تحضروا الحلقة كاملة وتعطوني رأيكم بالعملات الرقمية اللي رح نحكي عنها وتكتبوا لي بالكومنت شو العملات الرقمية اللي مستثمر فيها هذا الشهر لذلك إن كنت مهتم بالاستثمار بالعملات الرقمية ما تنسى تساعدنا بضغط اللايك لنوصل لأكبر عدد من المهتمين طبعا تكون معنا في القناة دائما بتفعيلك الجرس لتوصلك الحلقات الجديدة بكل تأكيد المحتوى تعليم وبعبر عن رأيي أنا أحمد عزام لكم أنتم ولا يعتبر استشارة مالية إن كانت مخالفة لرأيك التحليلي طبعا ننطلق السلام عليكم إذا كانت أول مرة بتشوفني فأنا أحمد عزام نبدأ مع خيارنا الأول فورا واللي هو تشيليز تشيليز سعرها أقل من 24 سنت القيمة السوقية مليار و430 مليون تشيليز مختصة بالكيانات الرياضية والترفيهية بأن بتوفر لهم أدوات قائمة على البلوك تشين لمساعدتهم لجذب الجمهور وتحقيق الدخل على موقع سوسيوس دوت كوم فأنت بإمكانك تشتري فان توكنز واللي هي مختصة لبعض فرق كرة القدم وكرة السلة كافة الرياضات واللي بتعطي للمعجبين والحاملين للتوكنز بالتصويت على قرارات بسيطة في الغالب تتعلق بأنديتهم المفضلة واحدة من الأخبار المهمة واللي كتبت على رويترز بأنه أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وقع اتفاقية بقيمة بتزيد عن 20 مليون دولار للترويج لسوسيوز طبعا أداة التسويق مهمة لإشهار العملة أكثر وأكثر خاصة بوقت صار فيه العملات الرقمية عددهم كتير كبير فالتسويق أداة لجذب المستثمرين وبالتالي الطلب على العملة أكثر وزي ما حكينا ساوسيز مغطي شراكات بكافة الرياضات بكرة القدم كرة السلة والألعاب الإلكترونية والقتال والموتورات التنس والكرة الأمريكية والهوكي بشراكات وصلت لأكثر من 120 شراكة واللي بتعطي لحاملين التوكن بعض الخصائص ليكونوا على تواصل أكبر مع الفريق الرياضي كان من الأخبار المهمة مع نهاية الشهر واللي هو إطلاق شبكة تشيليز 2 أو تشيليز تشين 2 واللي تم الإعلان عنه عن طريق إلكسندر درايفوس واللي هو الرئيس التنفيذي لتشيليز وسوسيوس طبعا والمتوقع أنه يكون حق جديد لتشيليز واللي أعلن إلكسندر أنها عملة لير 1 لصناعة الرياضة والترفيه ننتقل هلأ لنظرة فنية على تشيليز فتشيليز ارتفعت لحدود مستويات 33 سنت بالموج الصاعد الأخيرة ثم شفنا ارتداد نحو مستويات 22 سنت تقريبا حاليا تشيليز تتداول فوق مستويات الدعم السعري 20 سنت و17 سنت ولا ممكن أقسم مستويات دخول الشرائية قرب مستويات الدعوم لاستهداف مستويات 31 سنت و36 سنت و42 سنت المشكلة الوحيدة فنيا بأن تشيليز على الفريمات الكبيرة فهي باتجاه هابط هذا الشيء ما بيخفى على الجميع طبعا فممكن تكون القوة الهبوطية متمركزة في حالة كسر واضح لمستويات 16 سنت واللي بالتالي بفضل التخارج من المراكز المالية لمحاولة الدخول من مراكز دنيا تانية. العملة الرقمية الثانية معنا في حلقة اليوم هي تشين لينك سعرها 15 دولار و 80 سنت القيمة السوقية 7 مليار و 300 مليون دولار تقريبا المفروض نوصل لمعروض ب 1 مليار لينك لحتى الآن المعروض وصل حوالي 50% تقريبا لينك معروف بأنها ملك الأوراكل مع وجود منافسة حواليها لكن لحتى الآن لينك تعتبر مسابقة المنافسين بخطوة واحدة دائما عن طريق خدماتها اللي بتزودها بالسمارت كونتراكتس مع نظام بي اي بيعتبر ضخم جدا وبيزداد مع مرور الوقت طبعا مع اعتبارها مزود الأوراكل الأول في مجال التشفير والبلوك تشين فمن بداية تشين لينك في منتصف عام 2017 كان فريقهم بيشتغل بشكل ممتاز وبخطة واضحة واللي وصل عدد المشاركين ل 1240 في الأسبوع الماضي ذكرت تشين لينك أنه تم إضافة 18 انتجريشن في أسبوع واحد بس وبيشمل 6 خدمات موزعة على 6 تشينز كبار واللي هم أفالانش بي ام بي وإثيريوم فانتوم بوليجون وسولانا والستة راح يكونوا مع بعض كضربة واحدة وهذا الشيء مهم جدا لاستمرار النمو 
طبعا الخدمات موضحه بالصوره وهي تقنيه بحته تماما واطلقوا تشين لينك برنامج جديد لبدء تشغيل مجتمع عالمي عبر الانترنت مكن المؤسسين باعطائهم الموارد اللي بيحتاجوها لاطلاق وتوسيع نطاق شركاتهم الناشئه على الويب 3 خلونا هلا نشوف نظره فنيه سريعه على لينك فبعد وصولها لمستويات 53 دولار في ماي 2021 شفنا ارتداد هبوطي قوي وصولا لحوالي 12 دولار ممكن راقب مستويات 12 دولار و13 سنت اللي هي مستويات دعم اسبوعية جيدة لمستويات 9 دولار و30 سنت ممكن اقسم دخولي 80% من عند مستويات 12 سنت و20% من عند مستويات 9 دولار لاستهداف مستويات 22 دولار و28 دولار ثم 38 دولار ان شاء الله مع صمود مستويات الدعم السعري العملة الثالثة اللي بفكر فيها كاختيار لشهر ابريل هي اكس انفينيتي سعرها حاليا 54 دولار القيمة السوقية 3 مليار و300 مليون دولار تقريبا طبعا اكس مش محتاجة تعريف فهي واحدة من اكثر مشاريع البلاي تو ايرن شعبية كانت التقارير بتتحدث بانه اسباب شهرة اكس هي فترة كوفيد واللي دفعت الاشخاص بدخول اللعبة نفسها لتحقيق ارباح خاصة اللي فقدوا وظائفهم بدول مثل الفلبين وكوبا في نهاية الشهر الماضي ارتفعت المعاملات المالية على اكس نظرا لانه النظام البيئي للعملة رح يقلل عدد المعاملات المالية المجانية لاصحاب الان اف تيز والاراضي باللعبة بالتالي حصل عليها ضغط كبير على المعاملات المالية بالفترة الاخيرة عشانه اللي ببلاش كتر منه والخبر الاهم انه تم اصدار اكس انفينيتي اوريجن الاصدار الثالث من اللعبة واللي رح تضمن بيئة ثلاثية الابعاد وزيادة بخصائص اللعبة اللي انا ما بلعبها اصلا طبعا هذا الشيء ممكن يفتح المجال لدخول جمهور جديد على اللعبة وزيادة الطلب طبعا على العملة نفسها أما بالنسبة للتحليل الفني لأكس انفينيتي فبعد صعوده في نوفمبر الماضي ل165 دولار مع فورة شهرة قطاع البي تو اي تداول أكس أعلى مستويات الدعم السعري حاليا اللي هم 45 دولار ومستويات الدعم 38 دولار ممكن تقسيم مستويات الشرائية حولها لاستهداف مستويات 68 ثم 85 ثم 98 دولار لكن في حالة كسر مستويات 38 دولار بإغلاق شهري فالأفضل التخارج من صفقة الشراء احتراما لإمكانية تشكيل نموذج الهيدان شولدرز بالرغم من أنه غير نموذج بشكل كامل إلا أني بفضل الخروج خوفا من استمرار القوة الهبوطية لأكسي العملة الرقمية الرابعة هي كافا سعرها 4 دولار و80 سنت، القيمة السوقية حوالي 822 مليون دولار. كافا عبارة عن بلوك تشين لاير 1 تجمع بين أكثر النظم البيئية استخداما واللي هم الإثيريوم وكوزموس بشبكة واحدة. تم إنشاء في عام 2019 بقطاع الدفاعي. هي مبنية على كوزموس مش على الإثيريوم، زي غالبية العملات الرقمية اللاير 1. تجمع كافا بين المرونة والسرعة في تطوير عقد الإثيريوم مع إمكانية التشغيل البيني لكوزموس في شبكة واحدة. فهي بكل بساطة سريعة ومرنة لأنها بتعتمد على كوزموس وعندها تطوير قوي عن طريق شبكة الإثيريوم فأخذوا الأفضل ما بين الشبكتين وجمعوهم بشبكة واحدة مع استمرار تطويرات التقنيات فكافا وصلت لتطوير تقني مجدولي واللي هي رح تستخدم الإيث كوتشين لتحسين السمارت كونتراكتس واستخدام كوزموس كوتشين واللي بيسمح باستخدام بروتوكولات معينة في تدقيق المعاملات المالية ننتقل للتحليل الفني لكافا كافا تراجعت من مستويات 9 دولار واللي ضربتها في اوغست 2021 لكن بتداولات الاخيرة راح نشوف اربع اسابيع على ارتفاعات من مستويات دولارين و97 سنت حركة سعرية ثابتة بينما الماركت كله كان بسجل حركة تذبذب على فريم اليومي كافا اخترقت خط الاتجاه الهابط بتداول اعلام واعلى مستويات الدعم السعري 4 دولار و25 سنت لذلك ممكن افكر توزيع المخاطرة على الشراء من 4 دولار و25 سنت مستويات 3 دولار و75 سنت خروج من الصفقة لو شفت هبوط لمستويات دولارين و90 سنت بينما المستهدفات 5 دولار و80 سنت 6 دولار و80 سنت 8 دولار و70 سنت هاي العملات الرقمية اللي بفكر فيها في شهر ابريل يا ريت تعطوني رأيكم بالكومنتس فيهم وشو اختياراتكم الاخيرة اتمنى ان تكون الحلقة مفيدة وممتعة في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته